இந்தியாக்கு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ சாண்ட்விச் பண்ண போகிறதா சொல்லுங்க வந்து சப்பாத்தி மாவு வச்சு லேயர்ட் சாண்ட்விச்சஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் கோதுமை சாண்ட்விச் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் வெங்காயம் உப்பு மிளகாய்த்தூள் முட்டை இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகு தூள் புதினா கொத்தமல்லி தக்காளி இப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள்னு பாத்தீங்கன்னாக்க எக் தேவை ஏன்னா இந்த எக் வாஷ நம்ம வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாவுக்கும் இன்னொரு சப்பாத்தி மாவுக்கும் லேயர் வைக்க போறோம் அப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் ஒரு லேயர்ல இன்னொரு லேயர்ல வந்து புதினா கொத்தமல்லி சாண்ட்விச்னாலே பிரெட் தான் நம்ம வந்து எடுப்போம் பட் எப்படி வந்து நீங்க சப்பாத்தி வச்சு செய்யலாம் யோசிச்சீங்க கற்பனை யோசிட்டே இருப்ப ஏதாவது சமையல் மட்டும் உங்களுக்கு எக் வாஷ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு லேயருக்கும் இன்னொரு லேயருக்கும் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது நல்லா பைண்ட் ஆயிடும் அப்புறம் நீங்க இதுல வந்து போட்டு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிட்டு மூணு லேயர்ஸ் வந்து சொல்லும் போதே சாப்பிடலாம் இது ஒரு நச்சு வேலையா இருக்கும் பட் உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா ரெண்டு மூணு சப்பாத்தி பண்ணணும் அப்புறமா வந்து லேயர்ஸ் வைக்கணும் எக் வாஷ் பண்ணணும் அப்புறம் இங்க வந்து போட்டு எடுக்கணும் ஸோ ப்ராபப்ளி ஆனா ஒரு ஒரு தடவை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து பெரிய பீஸா இருக்கும்ல ஒரு ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு பெருசா நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்னே கூட போறோம் ஓகே ஸோ ப்ராபப்ளி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகும் நிச்சயமா எனக்கும் இல்லை நீங்க தான் செய்ய போறீங்க சாப்பிட போறேன் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்மள இப்ப வந்து வெங்காயம் ரொம்ப வதக்க வேண்டாம் ஒரு ஒரு ரொம்ப பச்சை வாசனை வராம இருக்கிறதுக்கு உண்டான வதக்கல் தக்காளி போட்டுலாம் இதுக்குண்டான உப்பு காரம் ரொம்ப குக் பண்ண போறது இல்ல நான் இதுல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடல போடாதது காரணம் நம்ம வந்து எக் வாஷ் ஒயிட்ல வந்து நம்ம எக் வாஷ் ஒண்ணு பண்ண போறோம் அதுல நான் அதை போட போறேன் இது இது போறோம் இதுக்கு மேல இது குக் பண்ண வேண்டாம் இது ஒரு செமி குக் தான் ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு வெங்காயம் வந்து அன்குக்டா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து ஹீட் வந்து உங்களுக்கு இன்டென்சிட்டி வந்து ஏன்னா லேயர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ஹீட் வந்து மேல பரவறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்ப இது வந்து இட் இல் ரிமைன் அன்குக் அதனால இத வந்து நம்ம குக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இது அப்படி இருக்கட்டும் இப்ப நம்ம எக் வாஷ் வந்து பண்ணலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இதை நான் இப்போ நல்லா பீட் பண்ண போறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதுல வதங்க வேண்டாம் அது பச்சை இல்ல உங்களுக்கு வந்து இங்க நம்ம தவால வந்து அந்த இத போட போறதுனால உங்களுக்கு வந்து அதோட மனம் வந்து அதுல இறங்கும் ரொட்டியில அது இறங்கிடும் அதனால இது பச்சையா இருக்கு 
இது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஆகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரோல் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்ப வந்து மூணு சப்பாத்தி பண்ண போறேன் ரெண்டு ஃபில்லிங் இருக்கும் இப்ப வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து ஐயோ எக் வாஷ் வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எக் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நீங்க வந்து ஒண்ணு பண்ணலாம் கார்ன்ஃபிளார்ல வந்து சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு வச்சுக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு பைண்ட் பண்ணிடும் தக்காளி வெங்காயம் வதக்கிருக்கோம் அத நம்ம போட்டுடலாம் இப்படியே கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி இதுல வேற ஏதாவது தேவைப்பட்டாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆ உங்களுடைய இமேஜினேஷன் காலிஃப்ளவர் இருக்கு இப்ப மழை முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து பட்டாணி கிடைக்கும் நீங்க வந்து பட்டாணி காலிஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டு கூட ஒரு கிரேவி கேரட் பீன்ஸ் போட்டு ஒரு கிரேவி எது வேணுமோ லைட் செமி ட்ரை கிரேவியா ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் எக் வாஷ் அது மேல ஏனா பைண்ட் ஆகணும்ங்கிறதுக்காக அந்த ஹாட் தவால போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இது பைண்டிங் ஆயிடும் ஓகே அதுக்காகதான் <laughs> அது முத முதல்ல சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுல என்ன ஷேப்ல வந்தாலும் கண்டுக்காதீங்க தாராளமா பண்ணுங்க பண்ண பண்ணதான் வரும் அடுத்த லேயர் இப்ப வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் ஒன்னா வந்து குக் ஆகும் போது உங்க வரப்போற மனம் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அந்த புதினா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தக்காளி வெங்காயம் இதுல இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இதுக்கு உப்பு இல்ல இதுக்கு உண்டான உப்பு மிளகு கொஞ்சம் லைட்டா ரொம்ப கம்மியா தான் இதுல போடணும் ஏன்னா இது தாங்காது கையால போடுங்க லைட்டா தூவுங்க போடும் இந்த எக் வாஷ முதல்ல போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த லேயர் இந்த லாஸ்ட் லேயருங்கிறதுனால இதுலயும் நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம் இது நல்லா பைண்ட் ஆயிடும் இல்ல உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா பின்னால ரோலிங் பின்னால நம்மளோட சப்பாத்தி கட்டையால இப்படி ஜென்டிலா என்ன பண்ணணும் இந்த என்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ரோல் ஆயிருக்கும் தவா காஞ்சிருக்கு நம்ம எண்ணெய் விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க அப்ப உங்களுக்கு அது ஒட்டாம இருக்கும் 
இது போடும் போது கொஞ்சம் ஜென்டிலா போடணும் மூணு லேயர்ஸ் இருக்கு இப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா பிஞ்சு போயிடும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா குக் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த எக் வாஷ் வந்து பைண்ட் பண்ணிடும் அது குக் ஆற வரைக்கும் ரொம்ப ஜென்டிலா இருக்கும் ஒரு சைடு வெந்திருக்கு இப்ப ஜென்டிலா அடுத்த சைடு இது நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பர்ஷியன் ஆப்கானிஸ்தான்ல எல்லாம் வந்து தடி தடியா பிரெட்ஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி லேயர்ட் பிரெட்ஸ் ஓகே அப்புறம் இதை கட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து பண்ணது பட் என்னோட ஓன் சப்பாத்தியில செஞ்சு ஆமா நம்ம <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 சூப்பர்பா சப்பாத்தி மாவு வச்சு நமக்காக இந்த லேயர் சாண்ட்விச் வந்து செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் சூப்பர் மேம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த புதினா கொத்தமல்லி வந்து ஹைலைட் இதுக்கு நான் பைண்டிங்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ண அந்த எக் வாஷ்மே வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குது அழகா ஒவ்வொரு பைட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லேயரா வரது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட் அண்ட் ஆரோக்கியமான ஒரு உணவும் கூட ரொட்டினா நம்ம வந்து சப்பாத்தி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஸோ அதுக்கு வேலை இப்படி சேர்த்து ஒரு லேயர் சாண்ட்விச்சா செய்யும் போது குழந்தைங்களுக்கும் அது பாக்குறதுக்கு இனோவேட்டிவா இருக்கும் அழகா சாப்பிடவும் செய்வாங்க சுவையும் பிரமாதமா இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ கோதுமை சாண்ட்விச் செய்யும் முறை ஒரு தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் வெங்காயம் தக்காளி உப்பு மிளகாய்த்தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்கு வதக்கவும் மற்றொரு பவுலில் முட்டையை உடைத்து ஊற்றி கொள்ளவும் அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகு தூள் சேர்த்து நன்கு அடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு உருட்டி வைத்த சப்பாத்தி மாவை திரட்டி வெங்காயம் தக்காளி வதங்கியதும் அதன் மேல் இன்னொரு சப்பாத்தி மாவு அதன் மேல் புதினா கொத்தமல்லி அதற்கு மேல் அடித்து வைத்திருக்கும் முட்டையை தடவி அதன் இன்னொரு சப்பாத்தியில் சேர்த்து தவாவில் போட்டு எடுத்தால் கோதுமை சாண்ட்விச் தயார்